Порятунок людини, яка провалилася під лід, як діяти у такому випадку, алгоритм дій відпрацьовували другокурсники Вищого професійного училища Львівського вишу безпеки життєдіяльності. Показові заняття зорганізували на річці Південний Бух. Тонучий професійний водолаз Юрій Білійчук. Врятувати його можна кількома способами, каже Артем Січка, начальник групи водолазних робіт. Штатні засоби порятунку, які є на оснащенні у рятувальників, рятувальне коло, кінець Олександрова, рятувальні жилети, а також рятувальні костюми. Потрібно, по-перше, розподілити свою масу на кризі, для того, щоб самому не піти під кригу. І підручні засоби – це може бути будь-що, наприклад, з елементів одягу. Це може бути пасок, це можуть бути штани, може бути куртка. Тобто питання цих підручних засобів в тому, щоб не підходити до краю криги, а подати з невеликої відстані якийсь елемент, можливо, одягу, можливо, це гілка, можливо, це дошка, будь-який підручний засіб. Курсант Ілья Рихліцький каже, на таких заняттях вперше. Таких реальних випадків ще на практиці не було. Коло не важке, кидати його легко. Проблема в тому, що в реальних умовах людину витягнути буде набагато важкіше, тому що паніка, холод і це фактори, які трохи впливають на роботу. Далі Юрій Білійчук показує, що робити, якщо провалився під лід і поруч нікого немає. Якщо людина недосвідчена, вона може розгубитися і втонути. Так що, якщо йдеш на лід, то потрібно з собою хоча б мати хоча б якусь палицю, щоб ти міг рятуватися. Або когось попередити, що ти йдеш на лід. Якщо людина вже впала, провалилась під воду, бажано спробувати себе зняти верхній одяг. І потихеньку, повзком пробувати дістатися до берега. Якщо є ще сили, якщо ти їх ще не витратив, попробувати покликати когось на допомогу. Такі практичні заняття у майбутньому дадуть можливість не розгубитися і правильно зреагувати у випадку надзвичайної ситуації, каже курсант Іван. Коли ти знаєш, ти можеш спасти людині життя і, ну, і так же само врятувати своє життя. По завершенні усім присутнім нагадали про безпеку на воді взимку. Зокрема, начальник групи водолазних робіт Артем Січка вкотре наголосив, що на лід можна виходити, якщо його товщина понад 10 сантиметрів. Цього року у нас нема таких морозів, які б склалися умови для, для безпечного пересування по кризі, навіть по одинці, не кажучи вже про групу. Я не рекомендую взагалі виходити ні рибалкам, ні нікому на кригу. Чому? Тому що нема умов для цього. У нас постійно зміна температури, крига не встигає набрати ні міцності, ні Тощини. Небезпечні місця – це прямо під самим берегом, також де можуть бути кущі, комиші, рогоз, ще щось інше може бути, що послаблює кригу. Ще небезпечні місця – це під мостом. І основне небезпечне місце – це, звісно, на середині річки, так називаємо фарватер. Чому? Тому що там є невелика течія, крига там тонкіша і глибина значно більша. І додає, з початку 2023 року на водоймах Вінничини загинуло п'ятеро людей, четверо дорослих та одна дитина. Трьох тонучих рятувальників врятували. Юлія Веснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.